वेलकम अगेन एंड माई सीरीज ऑफ बेसिक टॉपिक्स एंड कॉन्टेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी हर ऑन जान तारीहित एक नया विषय एक नई जानकारी एक कुछ रोचक सी बातें जो यहाँ पर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक नई सीरीज के अंतर्गत बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी दीज कॉन्सेप्ट आर रियली गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर न्यू कॉमर्स जब प्लस वन में बच्चे कॉमर्स ज्वाइन करते हैं तो ये बेसिक टर्म्स बहुत अहम होती हैं। आओ उन्हीं टर्म्स को जानते हैं यहाँ पर बार बार हम बात करते हैं मेरे यहाँ चैनल पे सभी प्लस वन से रिलेटेड और कॉमर्स से रिलेटेड सभी बच्चों के लिए जो कोविड के पीरियड में ऑनलाइन क्लासेस के लिए थोड़ी मुश्किल में है तो आइए ज्वाइन करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी Yes. In this video, myself Hit Abhilashi Sharma going to share with you very important concept of accountancy, which in itself a very important subject. Accountancy in itself very important subject, which really create lot problems with the student. Sometimes it proves as a Waterloo, war of Waterloo, Waterloo. Jo मुश्किल बात है बच्चों के लिए तो आज का जो विषय है जो आपके साथ मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ द कॉन्सेप्ट इज एसेट्स एसेट्स व्हाट व्हाट यू मीन बाय एसेट्स एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स ये संपत्तियाँ आखिर हैं क्या और इसकी किस्म क्या है हम इस विषय पर आज के इस वीडियो में आपके साथ बात पर चर्चा कर रहे हैं लेट स्टार्ट वॉट इज एसेट्स एसेट्स क्या है द ऑल इकोनॉमिक रिसोर्स इज दैट कैन यूजली एक्सप्रेस आई एम रिपीटिंग द इकोनॉमिक रिसोर्स इज दैट कैन यूजली एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म्स आर नॉन एज एसेट्स ऑफ दैट बिजनेस एंटरप्राइज जिनका कोई मौद्रिक कीमत हो भाई जिसका कोई मूल्य होता है उनको हम एसेट्स कहते हैं Assets are the valuable resources owned by the business and acquired at a measurable money cost. वो सभी valuable concepts जो हैं, जो business ने own किए हैं और जिनको जिनका benefit future में business को मिलने जा रहा है, वो सब की सब assets हैं. So it should be clear to us different जो economics different जो accountant हैं, expert हैं. उन स्कॉलर्स ने एसेट्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है अपने व्यू से जैसे मैं आपके साथ कोई भी अगर किसी राइटर की जो डेफिनेशन है आपके साथ शेयर करूं बट कंक्लूजन बिल विदा से सबका एक ही मतलब निकलता है एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन बाय द बिजनेस वो सारे रिसोर्सेज जो वैल्यूएबल हैं जिनको मॉनिटरी में हम वैल्यू मेजर कर सकते हैं उन सबको एसेट्स और वी कैन से संपत्तियाँ कहते हैं हिंदी में भी जो बिजनेस ने फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आइर इन टेंजिबल फॉर्म और नॉन फिजिकल जिसे हम इनटेंजिबल कह सकते हैं उस रूप में जिनको बिजनेस ने इंक्वायर किया हुआ है जिसका बिजनेस मालिक है उन सभी को एसेट्स कहते हैं फॉर एग्जांपल मैं आपको साथ जब उदाहरण देते हैं तो बात और क्लियर होती है जैसे एग्जाम्पल है कैश बिजनेस के पास कैश है उसकी तो वैल्यू है ही कैश में मशीनरी है बिल्डिंग है इन्वेस्टमेंट है स्टॉक है बिजनेस के पास कंप्यूटर है कोई व्हीकल है कोई इसके साथ साथ बिजनेस की अपनी गुडविल है लैंड है बिजनेस की ये सब की सब एसेट्स हैं दिस आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा इसको एसेट्स संपत्तियां क्या हैं तो ये सब के सब जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताई ये सब बिजनेस की संपत्तियां हैं एसेट्स ना द नेक्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू वट आर द टाइप्स ऑफ एसेट्स एसेट्स की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं फॉर यू काइम इंफॉर्मेशन हमें ये बात स्पष्ट होनी चाहिए जो एसेट्स है इनकी टाइप्स को समझने के लिए इनको दो पार्ट्स में हम इसको क्लासीफाई करके देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ इट्स नॉन करंट एसेट्स एंड अनदर वन इज द करंट एसेट्स करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स इन इट सेल्फ ऑफ टू टाइप्स दो टाइप है नॉन करंट एसेट्स करंट मतलब जो वर्तमान वर्तमान समय में जो मौजूदा वर्तमान समय में जो मौजूदा एसेट्स हैं संपत्तियां हैं वो सब की सब करंट एसेट्स हैं और नॉन करंट एसेट्स के अंतर्गत हम जिन दो एसेट्स को इन्वॉल्व करते हैं 
इट रेफर्स टू सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि नॉन करंट जो गैर मौजूदा जिसको हम कह रहे हैं वर्तमान स्थिति में मौजूदा नहीं है ना ऐसा नहीं है नॉन करंट एसेट्स इट रेफर्स टू दो एसेट्स व्हिच हैव बीन परचेज्ड बाय द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म यूज नॉट फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जिनको बिजनेस ने रूटीन में बेचने के लिए नहीं परचेज किया एसेट्स अपने आप में है ही ऐसे जिनको बिजनेस गुड्स की तरह एक्वायर नहीं करता कि परचेज किया और बेच दिया ऐसा नहीं है एसेट्स और इसमें जो स्पेसिफिकली मैं नॉन करेंट करंट एसेट्स की बात कर रहा हूं ये नॉन करंट एसेट्स लॉन्ग पीरियड तक बिजनेस में प्रिवेल करती हैं लंबे समय तक बिजनेस में रहती हैं जैसे लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी कंप्यूटर व्हीकल्स ये सबके सब नॉन करंट एसेट्स हैं दीज आर द नॉन करंट एसेट्स बिजनेस में रहने वाली है ना भाई बिल्डिंग खरीदी तो रहेगी व्हीकल खरीदा तो रहेगा मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं कि उसको लाया और अगले दिन बेच दिया बट जर्नल में ऐसा नहीं होता वो कुछ एक्सेप्शन केस हो सकते हैं बट हम जब हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की बात करते हैं तो ये बिजनेस के जर्नल ट्रेंड की बात कर रहे हैं नॉन करंट एसेट्स दो एसेट्स हैं वो एसेट्स हैं जिनको बिजनेस एंटरप्राइज ने इक्वायर किया लंबे समय तक यूज करने के लिए ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इनको हम बार बार सेल करने के लिए परचेज नहीं करते फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी प्लांट दीज एसेट्स आर नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स की दो टाइप्स हैं भाई एक टेंजिबल फिक्स एसेट्स सिक्स वन इज द इन टेंजिबल फिक्स एसेट्स दिस मीन्स दीज आर द पार्ट ऑफ फिक्स एसेट्स आई कैन से ऑल्सो One of the name given to these assets is a fixed assets. Fixed assets, क्या है basically हमें यह जानना होगा दोज एसेट विच आर रिक्वायर्ड फॉर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड जो लंबे समय तक बिजनेस से एक्वायर की है उसको हम फिक्स एसेट्स कह रहे हैं सथाई है भाई बदलने वाली नहीं है रीसेल परपज नहीं है लैंड बिल्डिंग प्लानी सेम एग्जाम्पल्स आर देयर फिर फिक्स एसेट्स के दो टाइप्स क्या है टेंजिबल एंड इन टेंजिबल एसेट्स टेंजिबल भाई टेंजिबल को हम भौतिक रूप कहते हैं वो टेंथ तक हम पढ़ते ना भौतिक पदार्थ क्या होते हैं फिजिकल गुड्स जिनका रंग रूप आकार होता है वही तो है बिल्कुल वही टेंजिबल एसेट्स आर दो एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच जिनको हम देख सकते हैं छू सकते हैं रंग रूप आकार है पांच फुट की है दो क्विंटल की है उनका रंग रूप आकार है भी इनके इनके अंतर्गत हम किसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं एग्जाम्पल आर लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर ये सबके सब जो है वो टेंजिबल फिक्स एसेट्स है सेकेंड पार्ट इज नॉन करंट एसेट्स का इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स हाँ यस इंटेंजिबल फिक्स एसेट इंटेंजिबल नाम बता रहा है अभौतिक जिसका फिजिकल फॉर्मेशन नहीं है भाई जिसका फिजिकल रूप नहीं है इट रेफर्स टू दो फिक्स एसेट्स विच कैनोट बी टस्ट एंड सीन जिनको हम देख नहीं सकते छू भी नहीं सकते These are usually right to use, produce and provides goods and services. हमें वो goods और services जो provide करनी है उनके लिए हम इनको use तो करते हैं लंबे time तक business में prevail करती हैं Goodwill, patent right, copyright, trademark. ये सब क्या है Tenth के students के लिए कुछ नए शब्द तो हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बाकी हम डिटेल में जो अगली सीरीज आएगी जैसी जैसी की जरूरत पड़ेगी मैं आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा सबसे पहले गुडविल बिजनेस की प्रसिद्धि है भाई बिजनेस की गुडविल फेम कितनी है उसका भी तो मूल्य होता है अब अगर लिबर्टी के शूज खरीदे लिबर्टी के वहां पे ट्रेडमार्क लगा उसका स्टैंप लगी है स्टैंप की भी वैल्यू है उस स्टैंप को हटा दो कोई वुडलैंड के शूज को वुडलैंड नहीं कहेगा अगर उस पर वुडलैंड नहीं लिखा हुआ तो वुडलैंड अपने आप में स्टैंप है ट्रेडमार्क है उसकी गुडविल है ये भी तो एसेट है पर यह एसेट इन टेंजिबल नेचर की है ये दिखती नहीं है ये महसूस होती है इसकी वैल्यू होती है इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स रहते तो ये भी लंबे टाइम तक हैं सो इट्स कॉल्ड इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स सेकंड पार्ट इज दैट करंट एसेट्स करंट एसेट्स क्या है वी शुड थिंक अबाउट इट करंट एसेट्स बेसिकली है क्या वर्तमान जो वर्तमान स्थिति में मौजूद है दीज एसेट्स आर ऑल्सो टर्म्स एड फ्लोटिंग एसेट सर्कुलेटिंग एसेट्स ये सब की सब जो एसेट्स हैं ये करंट एसेट्स के दूसरे नाम हो सकते हैं सिंपल फॉर्म में कहूं एक बात कभी नहीं भूलोगे विच कैन इजिली कन्वर्टेड इन टू कैश और दे आर इन कैश फॉर्म जो या तो कैश के रूप में है या जिनको कैश में जल्दी बिजनेस में चेंज किया जा सकता है जिन ये कॉन्स्टेंट नहीं रहती कंटिन्यूली दे आर गोइंग ऑन चेंजिंग ऑन बदलता रहता है बिजनेस में मूल्य आज कुछ है शाम को कुछ है कल कुछ है परसों कुछ है मतलब यस दैट इज व्हाट आई एम सेइंग करंट एसेट्स 
वो एसेट्स है भाई जैसे पानी कितना होता है बदलता रहता है बहता रहता है ये एसेट्स लगातार बदलती रहती हैं जैसे बिजनेस में है स्टॉक स्टॉक सुबह खरीदा शाम में से उसको सामान को बनाया बेच दिया उसकी वैल्यू चेंज हो गई डेटर्स जिनसे पैसे लेने हैं हमने वो भी तो चेंज होते हैं कुछ दे जाते हैं कुछ नए डेटर्स बन जाते हैं तो उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है बिलर सी वेबल बैंक का बैलेंस है हम घरों में तो जो सेविंग अकाउंट होते हैं उनका बैलेंस तो बहुत कम बदलता है लेकिन जो बिजनेस का करंट अकाउंट होता है उसमें तो बैलेंस दिन में अगर हजार ट्रांजेक्शन है तो हजार बार चेंज होगा अगर बैंक के थ्रू हो रही है तो ये सब के सब करंट एसेट्स हैं सो इट शुड बी क्लियर टू आस करंट एसेट्स इंक्लूड कैश एंड अदर एसेट्स विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इन कैश और दे आर इन कैश फॉर्म तो नेक्स्ट एक बात और ध्यान रखना देखने में तो ऐसे लगता है कि यही है क्रांट एंड नॉन क्रांट फिक्स एसेट्स एंड क्रांट एसेट्स एक और टाइप है इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा बुक्स में अगर हम हट के चलें एक एसेट को डिस्कस करते हैं फैक्टिशियस एसेट्स फैक्टिशियस एसेट्स व्हाट इज फैक्टिशियस एसेट्स ये क्या है भाई नकली मतलब एसेट्स ऑफ नो रियल वैल्यू बट इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट फॉर लीगल और टेक्निकल रीजन आर सिर्फ एहसास होता है इनका कि ऐसा है कुछ होता है कुछ खर्चे हमने एडवांस में पे कर दिए प्रीपेड प्रीपेडरी एक्सपेंसेस उनको हमने एडवांस में पे कर दिया आने वाले वर्तमान टाइम की जो लाइबिलिटी थी अगर हम उसको पहले ही भाई उससे मुक्त हो जाएंगे किसी को कुछ देने हैं पहले ही देकर निश्चित हो जाएंगे आपके पेरेंट्स आपकी फीस एक साल की पहले एडवांस कर दें एक एक महीने देने की जगह पांच साल की फीस इकट्ठी दे दें उनको एक लाइबिलिटी को चुकता कर दिया जब तक वो सारा पीरियड नहीं गुजरेगा जब तक उनको एक्चुअल पे करना था वो आपके घर के लिए फैक्ट्रीज ऐसे होगा सेम बिजनेस में भी ऐसे होता है प्रीमिलनरी एक्सपेंसेस प्री प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनको बिजनेस ने एडवांस में पे कर दिया उनका टाइम भी नहीं आया था लेकिन जब तक उनका टाइम आएगा तब तक तो वो बिजनेस की एसेट्स हो गई है भाई तो इनको हम फैक्ट्रीशियस एसेट्स कहते हैं फैक्ट्रीशियस एसेट्स आर दो एसेट्स Which have no real value, what included in balance sheet for legal or technical reason? पैसा तो गया ना बिजनेस का कैश तो कम हुआ है ना तो क्रिएट क्या हुआ है एक फैक्ट्रीशियस एसेट्स क्रिएट होगी क्योंकि उससे कोई लाइबिलिटी तो चुपता हुई नहीं है कि जो आज की जो प्रेजेंट सिनेरियो में लाइबिलिटी थी जो ये सारी एसेट्स हैं इनको हम फैक्ट्रीशियस कहते हैं नेक्स्ट वन इज एक और ध्यान रखना एक और टाइप है वो कुछ कभी कभी डिस्कशन में आएगी आपके वेस्टिंग एसेट्स वो ऑलरेडी में हो चुकी है नाम लगता है बर्बाद होने वाली वेस्टिंग एसेट्स दो एसेट्स विच आर एग्जॉस्टेड विद और विद लॉस देम सेल्फ और लूज देम सेल्फ इज इन द गुड्स दे प्रोड्यूस मैं फिर कह रहा हूं ध्यान से सुनना दीज आर द एसेट्स विच आर एग्जॉस्टेड विद और विच लूज देम सेल्फ इन द गुड्स दे प्रोड्यूस आर कॉल्ड वेस्टिंग एसेट्स जब वस्तुओं को पैदा कर रहे हैं वस्तुओं की प्रोडक्शन कर रहे हैं उस दौरान कुछ गुड्स वेस्ट हो गई हैं, कुछ एसेट्स वेस्ट हो गई हैं, जैसे माइंस एंड कैरीज हैं कॉमन एग्जांपल है इसकी कॉपीराइट, पेटेंट्स ट्रेडमार्क इनको वेस्टिंग एसेट्स में कुछ हद तक शामिल कर सकते हैं हमें किसी बात का पेटेंट राइट मिला हुआ है बनाने का हक है क्या होता है ये पेटेंट राइट टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए नई चीज पेटेंट राइट बेसिकली क्या है एक व्यक्ति ने कोई चीज फर्स्ट टाइम बनाई उसको बनाने का राइट उसने परचेज कर लिया वही चीज किसी बिजनेस ने प्रोड्यूस करनी है उसने उससे वो राइट परचेज किया पैसे देकर कि मैं ऐसी चीज बना सकता हूं भाई इसको पेटेंट राइट कहते हैं तो जब इतना पैसा इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टमेंट ही है ना क्योंकि उसको वही सेम चीज बनाने वाला है तो वो पेटेंट राइट ट्रेडमार्क जितने टाइम के लिए मिला है तब तक तो हम उसको यूज कर रहे हैं अगर हमने उसको पांच साल के लिए परचेज किया पांच साल के बाद वो वेस्ट हो जाएगा उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही तो यही तो है इनको कुछ जो स्कॉलर्स हैं वेस्टिंग एसेट्स के रूप में भी कई बार एक्सप्लेन कर देते हैं यू शुड बी कीप इन माइंड सो स्टूडेंट्स कंक्लूजन क्या है भी फिक्स एसेट्स क्या है इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जिनकी वैल्यू है बिजनेस में संपत्तियां हैं जैसे हम घरों में जब हमारे पास प्रॉपर्टी है संपत्ति हम प्रफुल्लित महसूस करते हैं बिजनेस भी तो अपने एसेट्स के दम पर ही तो खड़ा होता है बिजनेस की संपत्तियां हैं एक बिजनेस है उसने फैक्ट्री खड़ी की वहां मशीनरी है लैंड है बिल्डिंग है कैश है बैंक बैलेंस है ये सब की सब बिजनेस की एसेट्स हैं इट शुड बी कीप इन माइंड सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एसेट्स और इसकी जो टाइप्स हैं इसको ध्यान से समझना अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ 
तो आप कमेंट कीजिए भाई कमेंट कीजिए मैं कमेंट में भी आपको जवाब दे सकता हूँ इवन अगर कुछ कंसर्न ज़्यादा हुए तो आपकी सुविधा के लिए एक और वीडियो आएगी उसमें मैं उन टॉपिक्स को फिर से डिस्कस करूँगा इस टॉपिक्स को बार बार देखिए जितनी बार एसर्ट्स क्या हैं इसकी टाइप्स क्या हैं आप इसको गो थ्रू होंगे प्रॉपरली समझेंगे तो ये परमानेंट मेमोरी में बैठ जाएंगी फिर दोबारा पढ़ने की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सो स्टूडेंट्स डियर फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक दिस एंड शेयर विद अदर्स दूसरों के लिए भी तो फायदेमंद हो आई विल कम हेयर विद अ न्यू वीडियो विद न्यू कॉन्सेप्ट इन दिस सीरीज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी फिर हम आगे भी तो बढ़ेंगे ध्यान रखना इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स की भी जो वीडियोस हैं डिफरेंट कंटेंट्स की वो भी मैं अपने चैनल यहाँ जानकारी हित पर शेयर कर रहा हूँ आप वो भी देख सकते हैं अब एक बात और जो पंजाब बोर्ड है ना उसमें एक बात और हुई है उसमें क्या हुआ कि सी की तरह जो इकनॉमिक्स है उसके पैटर्न में थोड़ा चेंज आया है उस पैटर्न को ध्यान रखना जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के स्टूडेंट हैं सीबीएसई में ऑलरेडी चल रहा था बाकी बोर्ड्स में भी ऐसे ही चल रहा है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी जानकारी ही दिस चैनल पर लाइक दिस चैनल सब्सक्राइब दिस शेयर दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच